웹스퀘어 퀵하이드입니다. 웹스퀘어 스튜디오에서 컴포넌트를 그리는 방법에 대해 알아보겠습니다. 본 비디오는 웹스퀘어 스튜디오에서 컴포넌트를 그리는 일반적인 순서를 설명합니다. 실제 예제를 통해 확인해 보겠습니다. 컴포넌트를 추가하는 일반적인 순서입니다. 팔레트에서 컴포넌트를 선택하고 스타일과 속성, 이벤트를 추가한 후 브라우저에서 확인하십시오. 화면 파일이 로딩될 때, 즉 온페이지 로드 이벤트가 발생할 때 메시지를 표시하는 코드를 추가했습니다. 저장 후 페이지를 다시 로딩하면 지정한 메시지가 표시되는 것을 확인할 수 있습니다. 스튜디오로 돌아옵니다. 팔레트에서 추가할 컴포넌트를 검색합니다. 인풋 박스를 추가해 보겠습니다. 인풋 박스를 클릭하고 추가할 위치를 선택합니다. 화면에 추가된 인풋 박스를 선택합니다. 이후 하단의 스타일 탭에서 인풋 박스의 CSS 스타일을 정의하십시오. 인풋 박스 옆에 트리거 컴포넌트를 추가해 보겠습니다. 팔레트에서 트리거를 검색하여 선택합니다. 트리거의 추가 위치를 선택하고 라벨 값으로 OK를 입력합니다. 추가한 트리거 컴포넌트에 대해서도 CSS 스타일을 직접 정의할 수 있습니다. 처음 추가한 인풋 박스 컴포넌트를 선택합니다. 속성 탭에서 인풋 박스의 속성 값을 정의할 수 있습니다. 두 번째로 추가한 컴포넌트 역시 해당 컴포넌트를 선택한 후 속성 탭에서 속성들을 지정할 수 있습니다. 아이디와 플레이스홀더 속성을 정의해 보겠습니다. 플레이스홀더로 표시할 텍스트를 플레이스홀더 속성 값으로 입력하십시오. 이제 각 컴포넌트의 이벤트를 추가해 보겠습니다. 두 번째로 추가한 트리거 컴포넌트를 우클릭하십시오. 표시되는 메뉴 중 컴포넌트에 추가할 이벤트로 온클릭 이벤트를 선택하십시오. 온클릭 이벤트 핸들러를 정의할 수 있는 코드가 자동 생성되면 인풋 박스에 입력한 값을 얼렷으로 표시하는 코드를 추가하십시오. 저장 후 화면을 로딩합니다. 온페이지 로딩 이벤트 핸들러에 정의한 메시지가 표시됩니다. 인풋 박스에 텍스트를 입력하고 우측에 트리거를 클릭합니다. 트리거에 온클릭 이벤트 핸들러에 정의한 것처럼 인풋 박스에 입력한 값이 얼렷으로 표시되는 것을 확인할 수 있습니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해 주셔서 감사합니다.